जी अस्सलाम वालेकुम ये वीक नंबर 11 है जिस पे हम सिस्टम मॉडल्स डिस्कस करेंगे एब्स्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन के जो एग्जिस्टेंस नहीं है फिजिकल और आइडियाज जो हैं इनके ये एब्स्ट्रैक्ट क्या है कि जो आइडियाज होते हैं ना कि उनके फिजिकल एग्जिस्टेंस ये आइडिया है जो एब्स्ट्रैक्ट है डिस्क्रिप्शंस ऑफ सिस्टम उस रिक्वायरमेंट और बीइंग एनालाइज के उनके जो रिक्वायरमेंट है सिस्टम के वो बीइंग एनालाइज फ्रॉम डीएफटी डेटा फ्लो डायग्राम्स और स्टेट डायग्राम्स इनमें हम ये चीजें डिस्कस करेंगे एब्स्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन को और डिफरेंट सिस्टम्स का Objectives can be to explain why the context of a system should be more modeled as part of the RE uh, requirement engineering process. Why should it be? Why should it explain this uh, handout man, to describe behavior modeling. Okay, how uh, these uh, different entities are in uh, yeah, data hai jo, वो किस तरह बिहेव करता है व्हेन दे इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड ऑब्जेक्ट मॉडलिंग जो ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट टू आइडेंटिफाइड इन द सिस्टम है वो किस तरह इंटरेक्ट करते हैं तो ये डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब होगा इस तफसील से डिटेल से टू इंट्रोड्यूस सम ऑफ द यूएमएल नोटेशन यूज्ड जो यूएमएल नोटेशन यूज्ड हुआ है इस पर्टिकुलर लेक्चर में वो डिस्कस होगा एंड टू शो हाउ केस जो सॉफ्टवेयर टूल्स हैं उनके जो वर्क बेंचेस हैं वो किस तरह सपोर्ट करते हैं सिस्टम मॉडलिंग को कि उनको हम किस तरह ड्रा करते हैं जो हम डेटा फ्लो डायग्राम्स हैं और स्टेट डायग्राम्स हैं चार्ट्स हैं जो किस तरह हम उनको ड्रा करते हैं अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में फॉर सिस्टम मॉडलिंग पर्पस Let us look at the system modeling. System modeling helps the analyst to understand the functionality of the system. And models are used to communicate with customers. The system model is help the analyst to the functionality of the system. And the models are used to help to communicate with the customer. Different models present the system from different perspectives. As I say, everybody has his own way or view about the system. External perspective is showing the system's context. A external perspective is what is the environment. Behavior perspective is how the system behaves, or those entities and the actors, the role assigned, and how. They act with the modules and they introduce on a value. Structure perspective is the structure that has different architecture purpose. Who is the one 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 First is the structure method. Structure method incorporate milata system modeling as an inherent part of the method. Methods define a set of models. A process for driving these models and rules and guidelines that should apply to the models. A method रूल्स एंड गाइडलाइंस हैं जो अप्लाई होती हैं उन मॉडल्स पे वो किस तरह अप्लाई होते हैं वो उस प्रोसेस के थ्रू अप्लाई होते हैं जो इनका प्रोसेस है केस जो हैं ये टूल्स हैं सॉफ्टवेयर इन्हें कह लीजिए सपोर्ट करते हैं मॉडलिंग में इस पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर मेथड के हम वो डायग्राम जो है वो ड्रा कर लेते हैं यूजिंग विद द हेल्प ऑफ दिस केस टूल्स वो बहुत से जो है ना मॉडलिंग में ये मॉडलिंग हमें मॉडल्स करते हैं जब हमने तो उसमें ही हमने भी मदद करते हैं जो केस टूल्स हैं अब मेथड की वीकनेस क्या है दे डोंट मॉडल नॉन फंक्शनल सिस्टम रिक्वायरमेंट दे ओनली मॉडल द फंक्शनल रिक्वायरमेंट नॉट द नॉन फंक्शनल 
दे ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया है दे डोंट यूजुअली इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट वेदर अ मेथड इज अप्रोप्रिएट फॉर अ गिवन प्रॉब्लम के वो दे डोंट बॉदर अबाउट इन इंफॉर्मेशन जो है अबाउट वेदर अ मेथड इज अप्रोप्रिएट और इनअप्रोप्रिएट फॉर अ गिवन प्रॉब्लम दे मे द मे प्रोड्यूस टू मच डॉक्यूमेंटेशन याद रखिएगा डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट है लेकिन अगर इतनी डिटेल में होगी किसी के पास टाइम ही नहीं है उसको पढ़ने का मॉडलिंग जो हम देखते हैं जो ईआर डायग्राम हैं या कॉन्टेक्स डायग्राम है डी एफ टी जीरो है लेवल वन है तो वो आसानी से समझ आ जाता है वो एक पेज पे होता है ना कि हम पैराग्राफ लिखते चले जाएंगे क्योंकि कोई पढ़ ना सके उसको वो एक पेज पे खूबसूरती से जो है सिस्टम के बारे में उसके इंटरेक्शन जो है डिफरेंट प्रोसेस से तो किस तरह वन डिपार्टमेंट इंटरेक्ट होगा दूसरे डिपार्टमेंट से वो सब उसमें प्रेजेंट कर दिया जाता है वो एक पेज पे सिस्टम मॉडल टू डिटेल एंड डिफिकल्ट फॉर यूजर्स टू अंडरस्टैंड मॉडल टाइप्स डेटा प्रोसेसिंग मॉडल शोइंग हाउ द डेटा इज प्रोसेस एट डिफरेंट स्टेजेस ऑन डी एफ टी में देखते हैं कि किस तरह डेटा जो है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन हुई वो एक प्रोसेस है एग्जाम में रजिस्ट्रेशन है सेपरेटली स्टूडेंट की वो अलग प्रोसेस है विच कोर्स ही और शी अपेयर्स इस तरह पेशेंट का डाटा है फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम पेशेंट रजिस्ट्रेशन है वो उसका डाटा है देन पेशेंट हिस्ट्री है उसके विजिट्स हैं उसकी डिजीज है क्योर है बैंक में है कस्टमर है उसकी स्टेटमेंट है उसकी बैंक account detail hai and so on. composition model showing how entities are composed of other entities ke ek entity kis tarah <coughs> compose karti hai dusre entity ko is tarah architecture model hai showing principal sub system ke uske uske jo sub parts hain unko wo dikhata hai classification model showing how entities are डिफरेंट मॉडल है जिनमें ये फर्क इनके डिस्क्रिप्शन से जाहिर है कि किस तरह एक दूसरे से They work together. That's why the model types, whichever is appropriate, you to be adopted and applied. Context models are used to illustrate the boundaries of a system. Ke us system ke boundaries kya hai? Social and organization concern may affect the decision on where to place the system boundaries. Ke uske jo organization concerns hain. जो सोशल उसके उसके इफेक्ट है वो डिसीजन पे वो उस पोजीशन को जो है ना इफेक्ट ना करे ये चीजें उसमें जो है मतयन कर दी जाती हैं किस सिस्टम की बाउंड्री क्या है आर्किटेक्चर मॉडल शो द सिस्टम एंड इट्स रिलेशनशिप के एक सिस्टम है और सब सिस्टम हाउ दे इंटरेक्ट विद ईच अदर दिस वाज द आर्किटेक्चर मॉडल ब्रांच अकाउंटिंग सिस्टम है जो इंटरक्शन है ऑटो टेलर का ब्रांच काउंटर सिस्टम है मेंटेनेंस सिस्टम है सिक्योरिटी सिस्टम है इनके सारे डाटा बेस है जो हमें जहाँ से हमें रिसिप्ट जनरेट होती है जो हमें जिस पे लिखा होता है टाइम डेट द अमाउंट विद्रॉ एंड द अमाउंट इस मेनी इन द यूजेस ऑफ डाटा बेस ये सब चीजें जो है इसमें मेंशन है बताई गई है कॉन्टेक्स डायग्राम में 
Process models show the overall process and the processes that are supported by the system. This is what the process model is. We go overall process at the city organization. And वो उसको शो करता है उसको बाकी जो कंपोनेंट है उसको किस तरह सपोर्ट करते हैं वो भी उसमें शामिल है डाटा फ्लो मॉडल्स में भी यूज टू शो द प्रोसेस एंड द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट विद इन ऑर्गेनाइजेशन किस तरह इंफॉर्मेशन जो है फ्लो होती है फ्रॉम वन प्रोसेस टू एन अदर जैसा मैंने आपको प्रीवियस साइड पर एग्जाम्पल दी कि अगर आप क्लिनिक का सिस्टम है तो पेशेंट रजिस्टर होता है वो एक प्रोसेस है जहाँ उसका डाटा बेस में उसका इंफॉर्मेशन कैप्ट होती है एंड देन वो जो डायग्नोज हुआ है उसको प्रेस्क्रिप्शन है वो उसको पेशेंट हिस्ट्री है वो सब चीज़ें उसमें महफूज रखी जाती हैं इस स्टूडेंट है वो कब एनरोल हुआ है उसको किस ईयर में कौन से डिपार्टमेंट में कौन से सब्जेक्ट उसने पढ़े हैं क्या उसका ग्रेड है ये सब चीजें सिस्टम में रखी जाती है जो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है इसमें बैंकिंग का है उसमें कस्टमर का रिकॉर्ड रखा जाता है <coughs> ये एक डाटा फ्लो डायग्राम है जैसे आप देख सकते हैं इक्विपमेंट प्रोक्रमेंट प्रोसेस है एक्सप्लेन कर रहा है मैं तो ये जो प्रोसेस अपलाय डाटा बेस है और स्पेसिफाई कमेंट हमने पहले स्पेसिफाई करना है उस इक्विपमेंट को फाइंड द सप्लायर फॉर दैट स्पेसिफिक इक्विपमेंट देन वैलिडेट द स्पेसिफिकेशन फ्रॉम देयर ओन कैट कॉस्ट एस्टिमेशन देन चूज द सप्लायर बेस्ड ऑन द कॉस्ट एस्टिमेशन फ्रॉम देयर प्लेस इक्विपमेंट ऑर्डर वहां से वो ऑर्डर जो एक्सेप्ट डिलीवरी ऑफ इक्विपमेंट का वो कार्गो हो सकता है नहीं हो सकता वो इक्विपमेंट पर्टिकुलर जो आपने ऑर्डर किया है उसके बाद चेक डिलीवर्ड आइटम्स जो वंस इट इज डिलीवर्ड ये डाटा जो डॉटेड लाइंस हैं ये आप शो करती हैं वन ऑफ द प्रोसेस जो कि प्रोक्योरमेंट में है कि आपने किस तरह इक्विपमेंट को मंगवाना है यू कैन सी द डॉटेड लाइन अब ये जब डिलीवरी हो जाती है डिलीवरी नोट जो है चेक डिलीवर्ड आइटम जो है प्रॉपरली के जो ऑर्डर किए गए थे वो एक चीज रिसीव हुई है इंस्टॉल कीजिए इक्विपमेंट को टू मेक श्योर दैट दैट इक्विपमेंट यूर ऑर्डर इज वर्किंग एक्सेप्ट द रिसिप्ट ऑफ डिलीवर्ड इक्विपमेंट एंड देन द इक्विपमेंट डाटा बेस रजिस्टर्ड इक्विपमेंट फॉर द पर्टिकुलर कंपनी तो ये डायग्राम है जो ये एक्सप्लेन कर रही है प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को इक्विपमेंट का बिहेवियर मॉडल्स आर यूज टू डिस्क्राइब द ओवरऑल बिहेवियर ऑफ द सिस्टम के वो किस तरह उसका जो बिहेवियर है नेचर है बैंकिंग सिस्टम है कॉलेज का है जो भी सिस्टम है टू टाइप्स ऑफ बिहेवियर मॉडल आर शोन है डेटा प्रोसेसिंग मॉडल है एंड स्टेट मशीन मॉडल्स है अब डाटा प्रोसेसिंग मॉडल जो है शो करता है हाउ डाटा इज प्रोसेस एट इट्स मूव्स थ्रू द सिस्टम पे जैसे जैसे डाटा मूव होता है वो किस तरह उसको जो है ना प्रोसेस करता है दैट इज डाटा प्रोसेसिंग मॉडल स्टेट मशीन मॉडल्स इज शो द सिस्टम रिस्पांस टू द इवेंट्स के एज द इवेंट अकर देन द रिस्पांस इज देयर बोथ ऑफ दीस मॉडल्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम्स बिहेवियर के उसके लिए ये दोनों मॉडल्स बेकार है डाटा प्रोसेसिंग एंड स्टेट मशीन मॉडल डाटा प्रोसेसिंग मॉडल में डाटा फ्लो डायग्राम यूज टू मॉडल द सिस्टम डाटा प्रोसेसिंग जो हमने प्रीवियस देखी हुई है और ये फेमिलियर सिस्टम डिजाइन के डाटा फ्लो मॉडल क्या है कॉन्टेक्स डायग्राम क्या है दिस शो द प्रोसेसिंग स्टेप्स एज डाटा फ्लोज थ्रू अ सिस्टम के स्टार्ट कहां से हो रहा है और एंड कहां होता है इंटेंसिंग पार्ट ऑफ मेनी एनालिसिस मेथड के इंटरनल जो के प्रोसेसस हैं वो किस तरह जो है उसका एनालिसिस मेथड जो है उसका वो एक्सप्लेन है जैसे कि हम डे और डी एफ ई कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट डायग्राम एंड देन जीरो है लेवल 1 है ईच एंड एवरी उसका जो कंपोनेंट है वो ज़ूम इन होता है उसमें 
simple and intuitive notation that customers can understand to distribute for display kiya jata hai ya describe kiya jata hai ya draw kiya jata hai using koi jisse jo software hai one so project ke bicho ka wo easy to understand hai show and to end processing ke start kahan se ho raha hai and kahan ho raha hai within the organization jo aap data flow diagram draw karte hain ordering process in data flow diagram hai dekhiye ji order details plus the blank order form so available hai jin mein fill hote hain form need to be filled complete order form validate the order form record order form the order kya hai in the order file theek hai ji send to the supplier that order request and then adjust available budget uh, Uh, with respect to the the order, and then the uh, adjusted budget uh, kept in the budget file. So this is how the red DFT uh, data diagram diagram looks like. Next is the data flow diagram models the system from a functional perspective, tracking and documenting how the data associated with the process is helpful to develop. And Overall understanding of the system. You see, this is the process and tracking is there. You see, complete order form, and then validate that order form that the the way order form is filled is uh, correct, and then record that order form that what you have ordered in the order file. You see, so this is what he is saying here: tracking and documenting how the data associated with the process. is helpful to develop an overall understanding of the system data flow diagrams may also be used in showing the data exchange between the system that uh, with the errors you can see that and other systems in, in its environment to see the errors uh, from one to another that shows the exchange of information you know from one step to the another you know, from one process to another So this is another case tool set DFT input design design editor, All right? Design cross checker that he checks from where he checks it. He checks it from the design database. And how the design should look like. Uh, guidelines valid that design. After that, and design. <sighs> Excuse me. Design analysis. Then the core skeleton generator, which checks the cross check process. You know that whether the code is being written correct or not. Where it checks the code output, and then the report generated from the the design analysis. You know, from for the user report for the user that report is being generated. All right. So this is another example of data uh, flow diagram or DFT. State machine model. Now we have discussed those uh, data flow model. Um, now state machine model. We discuss it. These models the behavior of the system in response to external and internal events. So they unfair response out of the system. That is the state machine. The they show the system response to. the stimulus uh, are often uh, used for modeling real time uh, system you know? that's when this is the internal or external of the events occur and then the response of that event state machine model shows system states as nodes and events are arcs arcs can be the arcs can be the between these nodes when an event occurs the system moves from One state to another uh, for that particular response. State charts are an integral part of the UML notation being used here. As you can see, <coughs> microwave oven model. And this is set timer. So event. What is the event here? Has been suggested. Full power. Do set power to six hundred. All right. If it is half, this is another event than three hundred. 
and I'm waiting to display time that uh, how long you need to be waited. Set time to get number, exit, set time. That when it should be open up. So microwave, so hey, wo, oven, hey, wo, uh, explanation open the door display time waiting enable to display ready what is ready operation do operation is open uh, means open the door and if it is waiting then cancel it to display the time or exact time the numbers you can easily set time all the uh, microwave oven in you know, outside the, there's a built-in keypad there uh, with the touch features so up touch saves go set curves of pair time or this option this point of the app or options and ones can come to something or baking a compass of tails like um, but outside the timer up who but are out there was we are the notable Timer जो है एक point पर पहुंच के complete हो जाता है जो जो number आपने suggest किया है उसके लिए particular खाने जो भी है आप उसमें बना रहे हैं microwave में या oven में या मेरा नहीं ख्याल किसी ने microwave oven नहीं देखा अभी तक ये उसकी जो Microsoft state description है ये जो यहाँ mentioned है labeling के साथ इनकी उन्होंने describe किया है कि what is that what does it mean waiting the oven is waiting for input half power is three watt three hundred watt full is six hundred watt set timer disabled enabled and operation मैंने निकाला इनको पढ़ने की जरूरत है क्योंकि आप लोग already familiar with the microwave how it works this is a half power stimuli. Guidelines are a help. But I each and every input has a description. And the user has pressed the half power button. The user has pressed the full power button. I mean, these are the guidelines to the machine when what, what happens when. A user uh, presses the half power button. What happens when the user presses the timer, your number, your door open, the button is click or the door open, the door close, karte hai, start and cancel. So, when we press the uh, displays, what happens? What signal is the microwave? Ko. State charts allow the decomposition of a model into uh, some models. A brief description of the actions included. See the following slide. We'll check out the English slide. It can be complemented by tables descripting the states and the stimuli. The guidelines. Microwave one operation. Hey, uh, checking. Hey, check the status. Alarm. Hey, do. Even go display got a emitter port, a turntable port, a disable or a door done, buzz on for buzzer on for five seconds, and then book run generator. And this timer is already set there, time out when the time five seconds, and then if waiting is. Oh, this five seconds I'm done, and you cancel it. This is the this is the operation. You know, usually uh, we perform on a microwave one operation. This is all uh, being explained here. Yeah, I think we stop there. जी अस्सलाम वालेकुम ये थर्ड सेशन है हमारे दिस पर्टिकुलर हैंडआउट का जो हमने स्टॉप किया है प्रीवियस सेशन में सिमेंटिक डेटा मॉडल्स ये है क्या डेटा मॉडल्स क्या फंक्शंस हैं ये हम इसमें डिस्कस करेंगे यूज्ड टू डिस्क्राइब द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटा 
प्रोसेस बाय द सिस्टम एंटिटी रिलेशनशिप एट्रीब्यूट है ये मॉडल uh, है जिसमें ई आर डायग्राम जो जिससे हम रिलेशनल डेटाबेस बनाते हैं सेट्स आउट द एंटिटीज इन द सिस्टम एंड द रिलेशनशिप बिटवीन दिस एंटिटीज एंड द एंटिटी एट्रीब्यूट जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एंटिटी है उसके एट्रीब्यूट में स्टूडेंट आईडी नेम टेलीफोन नंबर एंड सो वाइल्ड यूज इन डेटाबेस डिजाइन ये सेमेंटिक डेटा मॉडल जो है can readily be implemented using relational database ke usme relational database mein implement hone when we say it is widely used for database no specific notation provided in the uml what objects and association can be is used to unify the modeling language there is no specific notation nahi hai in the presentation ki but jo objects hain aur unki jo association hai with each अदर वो हम इस्तेमाल करते हैं इसमें लेटर्स लुक करते हैं दिस एग्जांपल इसमें हम देख सकते हैं डिजाइन है जिसका नेम डिस्क्रिप्शन उसकी डेट है और सी डेट है और एम डेट है इसमें इसके बाद इसका ये आप देख सकते हैं वन टू मैनी है या मैनी टू मैनी है and then the association and yeah, relationship keh sakte hain design has a has links ab link ke jo attributes hain wo kya hai name and type is tarah design has nodes also ab node ke jo attribute hai wo name aur type hai and then both link and name node got labels ab labels ke jo attribute hai wo name hai text hai aur uska icon hai इसके अलावा इन बिटवीन द नोड्स एंड लिंक्स आल्सो लिंक्स नोड हैज लिंक्स एंड लिंक्स हैज नोड तो वाइस वर्स है वन टू टू है वन टू नन वन टू मेनी है सॉरी तो ये ये इस तरह इनका जो है सिमेंटिक मॉडल है डिजाइन का सॉफ्टवेयर का जो इसमें इन्होंने एग्जांपल दी है डाटा डिक्शनरीज हैं ये यूज होती हैं हमारे डाटा को किस तरह हमने रिप्रेजेंट करना है फॉर एग्जांपल हमने जो नेम है या डेट ऑफ बर्थ है या एड्रेस है उसको किस तरह हमने डिफाइन करना है उसमें ताकि जब हम टेबल जो लिंक्ड होती है फॉर्म से और यूजर एंटर करता है डाटा वो डाटा जो है वो एक्सेप्ट हो सके फॉर एग्जाम्पल जैसा कि टेलीफोन नंबर फील्ड है फील्ड वैलिडेशन जो हम प्रोवाइड करते हैं उस पर वो यही होता है कि ये नंबर फील्ड है क्योंकि नो टेलीफोन नंबर स्टार्ट विद ए बी सी और इसी तरह नाम है किसी पर्सन का तो वो टेक्स फील्ड है क्योंकि वो किसी का नाम वन टू थ्री नहीं है तो वो अल्फाबेट ही है डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंटिटीज रिलेशनशिप एंड एट्रीब्यूट आर ऑल्सो इंक्लूडेड जो उनके डिस्क्रिप्शन है उनका एंटिटीज का कि वो क्या है एंटिटीज उनके नाम क्या है उनका एट्रीब्यूट उनके जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट है एंटिटी अब उसके जो एट्रीब्यूट है वो नेम है उसका फोन नंबर है आई डी है एंड देन कोर्सेस तो उसका रिलेशन जो है कोर्स एंटिटी से कोर्स का कोड है किस लेवल का वो कोर्स है प्री रेक है कितने क्रेडिट आवर्स का है वो कोर्स तो ये चीजें इसमें आती है एंटिटी ये एग्जांपल है उसकी जो मैंने आपको दी है अभी एडवांटेज स्पोर्ट नेम मैनेजमेंट एंड अवॉइड डुप्लीकेशन आपके डुप्लीकेशन नहीं होती इससे बिकॉज ऑफ दूनिक आई डी जो हम प्राइमरी की उसमें असाइन करते हैं स्टोर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज लिंकिंग एनालिसिस है उसका एक एंटिटी जो है दूसरे एंटिटी से रिलेट है जिससे आसानी होती है उसको और उसका लिंक जो है हम एनालाइज करते हैं किस तरह एक एंटिटी जो है दूसरे एंटिटी से वो रिलेट होती है देन दिस एनालिसिस लिंकेज जो है गोज टू द डिजाइन फेज के लिए 
design those uh, tables and forms. And then we implemented many case toolbar benches, support data dictionaries, uh, the software and uh, software engineering may uh, support karte hai, so data dictionary. Ko. Okay, data dictionary entries key example the slide page has labels. Uh, relation between entities of type, uh, node or link, and entities of type relation in. and then the date is also mentioned, label, code, structure, link, one-to-one -one relation, in. name, each label has a name which identifies the type of label, this is the attribute, hai. and then name which is uh, belongs to node and name belongs to label. Uh, each node has a name which must be unique within a design. Here's the attribute head. And then the characters there again should be 64 characters uh, long. You know, node head. This is the one that I do. This example is the data dictionary keys uh, slide. Per. Next is the object model describe the system in terms of object. Uh, classes ke wo kya object hai, unki classes kya hai, unka. An object class is an abstraction over a set of objects with common attributes, jo unme, objects mein jo common attributes hai, and the services, jo ke operations are provided by each object, jo hume wo object provide karta hai. Various object models may be produced, inheritance model hai, Regression model है और interaction model है हम लोग अगले slides पे ये सब तीनों models जो हैं वो discuss करेंगे इनके natural ways of reflecting the real world entities in natural way है जैसा मैंने आपको example दी student है आप किसी भी organisation में visit करते हैं और identify करते हैं entities को कि वो किस तरह एक दूसरे से linked up हैं या किस तरह वो they work together, um, do different roles assign hai, ya departments carry ji, um, different organization mein. More abstract entities are more difficult to uh, model using this approach as an entities right abstract hai. Object class identification is recognized as a difficult process requiring a deep understanding of the application domain into object class hai. The identification is recognized as the uh, wo kya hai? as a difficult process requiring a deep understanding to stop the relation ko, uske jo object ka jo behavior hai, usko apne hai, taki uske apne domain application ka pata ke, where this particular object belongs. Object classes reflecting domain entities are re reusable across system. Okay, domain entities can do okay, similar uh, uh, role hai, uh, hai, unka interaction hai, uh, role can interaction hai, so the role assigned to the different department yeah. Uh, characters can be used. Which is similar to the domain name. Domain entities are reusable across systems. Uh, again, we will diagram me discuss karenge. Organize uh, the domain object classes into a hierarchy. We have to organize karna hai ke which one come first on the top and then second tier and third tier and so on. Classes at the top of hierarchy reflect the common features of all classes. Ke jo top hierarchy hai wo reflect karegi uh, class, uske common features ko of the rest of the classes. Ye sab wo ek hi cheez rahi hai. Ab college hai ya bank hai to top pe hai. Ab uski jo uh, role hai ya uski jo functions hai wo reflect karte hai to the rest of the the hierarchy. Again, you know, the upper of the bank label, the hour 
उन्नीस से वन ऑफ द जो क्लास है वो उसमें जो है वो पेशेंट बैठा हुआ है या डॉक्टर बैठा है धीरे में ऐसे नहीं होता तो ऑब्जेक्ट क्लास इनहेरिट देयर एट्रीब्यूट्स उनके जो एट्रीब्यूट्स हैं इस इन एवरी क्लास के जिनका नाम क्या है सो ऑन सर्विसेज फ्रॉम वन और मोर अप सुपर क्लासेस दिस मे देन स्पेशलाइज एज नस सुपर क्लास वो है जो लैंग्वेज है ये डिवेलपर्स यूज कर रहे हैं इसको वाइडली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन मेथड्स में यूएमएल नोटेशन जो है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज हैज बिकम एन इफेक्टिव स्टैंडर्ड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इनका एक स्पेसिफिक नोटेशन है द ऑब्जेक्ट क्लासेस आर रेक्टेंगल्स विद द नेम एट द टॉप दिस इज हाउ दिस लुक लाइक एट्रिब्यूट्स इन द मिडिल सेक्शन एंड ऑपरेशंस इन द बॉटम सेक्शन Uh, relationship between each objects known as association as shown as lines linking objects inheritance is referred to as generalization and is shown upward rather than downwards in a hierarchy to upward dikhate hain ye abhi next slide par main aapko ye dekhiye arrow jo hai ye upward ja raha hai to to the main uh, class ये लाइब्रेरी आइटम है दिस इज ऑन द टॉप और इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कैटलॉग नंबर है एक्विजिशन डेट है कॉस्ट है उसकी आइटम की टाइप है स्टेटस है अवेलेबल है नंबर ऑफ कॉपीज सिमिलर गोस दिस द फंक्शंस दे हैव प्रोवाइडेड हियर एक्वायर कैटलॉग डिस्पोज इशू एंड रिटर्न नो आफ्टर लाइब्रेरी आइटम दे फॉर द टू क्लासेस पब्लिश आइटम उसका टाइटल पब्लिशर कौन सा है रिकॉर्डेड आइटम के टाइटल और मीडियम क्या है और उसका जो है ये रिकॉर्डेड आइटम है जिसमें फिल्म आ जाता है और कंप्यूटर प्रोग्राम आ जाते हैं उनके एट्रीब्यूट्स कंप्यूटर प्रोग्राम वर्जन प्लेटफॉर्म किस प्लेटफॉर्म पे वो रन हो सकता है इस तरह फिल्म है तो उसका डायरेक्टर कौन है डेट ऑफ रिलीज एंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड जो अदर साइड पब्लिशर है जो उसके पास जो डिफरेंट टाइप्स है they classified into two one is book another one is a magazine a magazine ka kya hai attributes year or issue kis year mein hua hai kab issue hua hai kis ko issue hua hai is itna book hai uska author kon hai edition publication date kya hai uski aur isbn number so this is the best example to understand uh, the unified modeling language ये उसका नोटेशन है एंड यू कैन सी द एरो इज गोइंग अपवर्ड नॉट डाउनवर्ड ये नेक्स्ट है यूजर क्लास राखी है अब इसमें जो यूजर क्लास प्रीवियस स्लाइड वाज लाइब्रेरी नाउ इज अ यूजर क्लास हाउ यूजर इज बीइंग रिप्रेजेंटेड यूजिंग द मॉडर्न modified language unified modeling language uml library user hai us attributes kya hai name address phone and registration uh, then the library user are two types one is a borrower another one is a reader reader hai to uski affiliation kya hai borrower hai to usne kab borrow ki hai aur kitne wo borrow kar sakta hai ab borrower ki further two types hai ek staff bhi ho sakta hai ek student ho sakta hai अब स्टूडेंट है तो उसका मेजर सब्जेक्ट क्या है उसका एड्रेस क्या है स्टाफ है तो किस डिपार्टमेंट से है उस डिपार्टमेंट का फोन नंबर क्या है मल्टीपल इनहेरिटेंस राधर देन इनहेरिटिंग द एट्रीब्यूट एंड सर्विसेज फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट क्लास अब ये पेरेंट है एंड देन दीज आर द चाइल्ड क्लासेस ठीक है जी A system which supports multiple inheritance allows object classes to inherit from several super classes. Can lead to super class. वो जो inherit होता है वो down तक ना 
دوسرے کلاس تک جاتا ہے کین لیڈ ٹو سیمینٹک کانفلکٹس وے ایگری ایٹریبیوٹ اینڈ سروسز وتھ دی سیم نیم ان ڈیفرنٹس اپ اپر کلاسز ہیو ڈیفرنٹ سیمینٹک میک کلاس ہیراکی ری ارگنائزیشن مور کمپلیکس کیسے جو ان کی جو کلاس ہیراکی ری ارگنائزیشن ہے وہ کمپلیکس ہو جاتی ہے ملٹیپل انہیریٹنس میں جب ہم دو کلاسز سے چیزیں لے کے نیچے جب پیرنٹ کلاس سے چائلڈ کلاس تک جاتی ہیں چیزیں یس دس از ملٹیپل انہیریٹنس یہ سب بک ہے اور وائس ریکارڈنگ ہے اپ نے یہاں سے ان نے لیا کہ ٹیپس ہیں اب ٹیپس جو ہے وہ بک کی ہیں یا وائس ریکارڈنگ سپیکر ہے اس میں اس کا ایٹریبیوٹ ڈیوریشن ہے ریکارڈنگ ڈیٹ ہے اس میں بک کا اوتھر ایڈیشن آئی ایس پی این ہے اب یہ دو کلاسز ہیں اس میں انہیریٹڈ کیا ہوا ہے جی ٹاکنگ بک جو اس کی ٹیپس ہیں ریکارڈڈ جو ہیں اوبجیکٹ ایگریشن موڈل شوز ہاؤ کلاس وچ آر کولیکشنز آر کمپوزڈ آف ادر کلاس کے ایک کلاس جو ہے کس طرح کمپوز ہوتی ہے فور ادر کلاسز سملر ٹو دا پارٹ آف ریلیشن شپ جو ہے ان سیمینٹک ڈیٹا ماڈل جو کہ ہم پریویس سلائڈ پہ ڈسکس کر کے آئے ہیں یہ ہے جی اوبجیکٹ ایگریگیشن کی ایگزامپل اسٹڈی پیک ہے جس میں کورس ٹائٹل ہے یہ کمبو ہے اسٹڈی پیک جس میں کورس ٹائٹل ہے نمبر ہے یہ ہے انسٹرکٹر ہے اب جو انسٹرکٹر ہے دین دس کلاس اسپلٹ انٹو فردر فور کلاسز اسائنمنٹ ہے کتنے کریڈٹ کی ہے او ایچ پی اور ایڈ پروجیکٹر ہے سلائڈس بنا رکھی ہیں انسٹرکٹر نے لیکچر نوٹس ہیں جو کہ ٹیکس میں ہیں اور ویڈیو ٹیپ جو ریکارڈنگ ہے ان کی اب جو اسائنمنٹ ہے وہ اگین اسپلٹ انٹو ٹو ون از ایکسرسائزز کیا ہم پڑھاتے ہیں اور ان کو جو ایکسرسائز اور پرابلمس ان کو کرائے جاتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ان کو سلوشن اور ڈائگرام جو ہے ان کو بتائی جاتی ہیں اس اسائنمنٹ کی یا پرابلمس کی جو ہے اوبجیکٹ بہیویئر ماڈل ہے شوز دا انٹر ایکشن بٹوین اوبجیکٹس ٹو پروڈیوس سم پرٹیکولر سسٹم بہیویئر دیٹ از اسپیسیفائڈ ایز اے یوز یوز کیس تھنگ اب یوز کیس کیا ہے جو ہم آلریڈی آپ کو دکھایا ہے میں نے نیکسٹ سلائڈ پر بھی میں دکھانے جا رہا ہوں سیکوینس ڈائگرام ان ان دا یو ایم ایل آر یوز ٹو ماڈل انٹر ایکشن بٹوین اوبجیکٹ جو دس از واٹ دا سیکوینس ڈائگرام از یہ ہے اس کی ایگزامپل ایشو آف الیکٹرانکس آئٹم دس لائبریری یوزر ہے ہی ول لک فور آئٹم ان دا کیٹلاگ لک اپ ول ڈسپلے یس اٹس اویلیبل دین دس ایشو ایشو لائسنس گوز فرام دا لائبریری آئٹم دین ایکسیپٹ لائسنس دین کمپریس فرام نیٹ سرور and then deliver that particular electronic item to the user. So this is a sequence diagram. You see one by one, it checks and validate and give the result to the uh, sender. You go get it. Next is the case, the uh, tools are uh, automated software engineering, the tools and workbenches, a coherent set of tools that is used that is designed to support related software process activities such as analysis mein hai, design mein hai, this logical, physical design hai, and then testing hai. Analysis and design workbenches support system modeling during both requirement engineering and system design. These workbenches may support a specific design method who may provide a different organization, a different behavior hai, the nature of سروسز جو ہیں وہ ڈفرنٹ ہیں تو وہ اس حساب سے جو ہے اڈاپٹ کیے جاتے ہیں ورک بینچز جو ہیں کیس ٹولس ہیں اور وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں میں پرووائڈ سپورٹ فور کریٹنگ سیورل ڈفرنٹ ٹائپس آف سسٹم ماڈل انالیسز اینڈ ڈیزائن ورک بینچ سینٹرل انفارمیشن ریپوزیٹری ہے ڈیٹا بیس ہے وٹ اٹ ڈز ڈیٹا ڈکشنری ہے اس میں کوڈ جنریٹر ہے فارمس کریشن ٹولس ہیں اس طرح 
जैसे कि ये लॉजिकल फिजिकल डिजाइन का इसका कंपोनेंट है डिजाइन एनालिसिस एंड चेकिंग टूल्स हैं इसमें स्ट्रक्चर डायग्रामिंग टूल्स हैं रिपोर्ट जनरेशन फैसिलिटीज हैं क्यूरी लैंग्वेज फैसिलिटीज हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट फैसिलिटीज हैं कि फाइल आप इंपोर्ट कर सकें या एक्सपोर्ट कर सकें फ्रॉम वन प्रोजेक्ट टू डिफरेंट टू अदर प्रोजेक्ट फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज की डॉक्यूमेंटेशन है या प्रोग्रामिंग फाइल है जो भी फाइल है आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो दीज आर डिजाइन वर्क पेंचर्स डायग्राम अब ये एनालिसिस वर्क पेंच कंपोनेंट्स हैं इसके हिस्से क्या क्या है फर्स्ट इज डायग्राम एडिटर्स है जिस पर वो ड्रॉ की जाती है देन मॉडल एनालिसिस एंड चेकिंग टूल्स हैं क्या क्या चीजें होनी चाहिए जो एनालिसिस के लिए रिपोजिटरी है जो क्या चीजें स्टोर होती है एसोसिएटेड क्योरी लैंग्वेज है देन डाटा डिक्शनरी है देन रिपोर्ट डेफिनेशन है जनरेशन टूल्स है किस तरह वो रिपोर्ट जो है वो जनरेट होगी फॉर्म डेफिनेशन टूल्स है कि दिस इज हाउ द फॉर्म लुक लाइक क्या उसमें होना चाहिए इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांसलेटर्स हैं जो ट्रांसलेट करते हैं कौन सी फाइल जो है वो इम्पोर्ट हो रही है एक्सपोर्ट हो रही है ईच एंड एवरी फाइल गॉट एक्सटेंशन एंड देन द कोर्ट जनरेशन टूल्स हैं जो कि कोर्ट जनरेट करते हैं तो दीज आर द कंपोनेंट्स हैं और ये इम्पोर्टेंट है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है जी सो ये तीन सेशन है डिफरेंट जो इसके पार्ट्स हैं फर्स्ट वॉज द कंटिन्यू फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर हैंड आउट जो कि प्रोसेस इम्प्रूवमेंट का है और देन इस लेक्चर की ट्वेंटी टू ट्वेंटी वन स्लाइड्स मैंने फर्स्ट सेशन है और ट्वेंटी टू स्लाइड्स का ये एट का ये दूसरा सेशन है जो कि ये कम्प्लीटेड है अब इन सब को मैं मर्ज करके और जो है यूट्यूब पे मैं एक साम अप करके इसकी पूरी कंप्लीट जो है वीडियो वहाँ डाल दूंगा देन इस हफ्ते तो जो आप वहाँ जाते हैं ये यहाँ से इसको डाउनलोड करके सुनते हैं इसके अलावा मैं एक असाइनमेंट होगी जो मैं अपलोड करूंगा यू नीड टू आंसर दैट असाइनमेंट विद इन द क्लास टाइम एंड यू नीड टू अपलोड दैट असाइनमेंट उसको अपलोड किस तरह करना है मैंने कल ऑलरेडी आपको एक वीडियो भेजी है दैट वीडियो इज गुड एन टू एक्सप्लेन दैट हाउ टू सेंड द क्विज और असाइनमेंट बैक टू द टीचर और इंस्ट्रक्टर ठीक है जी शुक्रिया अपना ख्याल रखिए अलैक्म